皆さんにかあの靴職人としてお伝えしたいこと、はい、というのはちょっとあるみたいなので、はい、ちょっとお願いします、はいはいえっとまあ、革靴ってみんな結構ネガティブなイメージ持ってる人多いですよね、うん、臭,あ、はいはい、臭いとか重いとか、うん、硬いとか痛いくなるとか、うんまあ、そういうことっていっぱいあると思うんですけど、うん、実はあの、まあ、僕靴職人だからかもしれないけど、うん、あのスニーカーより全然優れてるとこいっぱいあると思っていて、はいはいはい、例えば雨に濡れた時とか、えー、っともちろん革によるんですけど、うん、全然あのそんな気にならない革とかもあったりとか、うん、足に合ってるものが入っておけば。スニーカーより全然楽で快適で一日終わっても疲れないと、うん、で革靴の方が 100% 臭くならないと思ってるので、うん、ぜひあのちゃんといい足に合った靴を履くという努力をちょっとしていただきたいなと、うんうん、その中で、はい、やっぱ翔さんが思ってるやつ、うん、多分既製品しか買ってない方もやっぱ多いと思うんですよ、うんうんうん、その中で自分の足に合った靴を選ぶ方法とか、はい、そういうのって何かどうですか、まあ、一番は経験値を積むことだと思うんですけど、うん、ただもう安いもんじゃないので、うんえー、と一番は信頼できるお店の人に靴を選んでもらうことだと思っていて、うんうんうんうん、ただあのどこにそういう人がいるかっていうのは今ここでは言えないけど<笑><笑>ただあの全員靴屋さんの店員さんが、うん、あのちゃんと接客をしてくれるかって言われるとそんなことはないとも思うんですよね。はいはいはいはい、あのもちろん土壌はなきゃいけない部分ももちろんあるわけです。えー、とまずは誘致意識としていろいろとこうなんじゃないかっていう、うんまあ、仮説みたいなのをしっかり吸収してちょっとか調べて持っていって、うん、靴屋さん行ってその仮説を検証していくみたいな過程をしていくと、うん、あの自分の経験値が上がるので、うん、靴選びが楽しくなって、うん、ち,ゃんとちゃんとできるようになるんじゃないかと思います。なるほどえっとまあ、余談なんですけど、はい、僕冬あのスーツ着てた時とかは、うん、冬になると雪降ったりするじゃないですか。はいでこう雪専用の足裏になってる、うん、なんかこう合皮みたいな靴履いたりもしたんですけど、はいはいはい、実際こういうような革靴、はいはい、雪とかの状況だとそっちの選択の方がいいんですか、うん、えっと本当革によるんですけど例えばこの革なんかは結構雨にも雪にも強いので、うん、僕も同じ革で靴作ってるんですけど、うん、もう大雪のところに足雪突っ込んだりとかしても、うんうん、雨の中でも。大丈夫ですあ、まあ、その後手入れっていうのはやっぱどうしても必要になっちゃうんですけど、うんうんうんうん、それは楽しいところなんでもはやそうですね靴って実は育てるとめちゃくちゃ楽しいですよね楽しい、うん、そのちょっとだから雪とか雨とかあの、まあ、完全にレザーソールだと、うん、あのすってんこいですよねいっちゃう時もありますけど、うん、だからまあ雨降ると分かってる時とか雪降ると分かってる時は、うんまあ、レザーソールじゃなくて。大雑把にするとか、うん、そういう選択肢はいいかな。じゃあまあ晴れ用雨用で、うん、あのまあベストですよね。ベストですね。うん、なるほど。